మావంటగదికి స్వాగతం మావంటగదిలో ఈరోజు విలేజ్ స్టైల్ చేమదుంపుల పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం చేమదుంపులు కూడా ఆరోగ్యం చాలా మంచిది ఇప్పుడు మోకాళ్ళలో గుజ్జు జరిగిపోయిన వాళ్ళకి ఈ చేమదుంపులు బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఆ చేమదుంపులతో పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోండి దానిలో కట్ చేసిన ఒక టమాటా కట్ చేసిన ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ ఒక ఐదారు ఎల్లుల్లి రేఖలు రెండు చిన్న అల్లం ముక్కలు ఒక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇది అలా చేయగా వచ్చిన ఉల్లి టమాటా మిశ్రమం ఈ పేస్ట్ని ఒక బౌ ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు స్టవ్పై పాన్ పెట్టుకొని రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని దానిలో ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు కూడా వేసి ఒకసారి వేయించుకుందాం అవి వేగిన తర్వాత దీనిలోనే కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చిన్న ఉల్లిపాయ కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుదాం ఇప్పుడు దీనిలో ఉల్లి టమాటా పేస్ట్ వేసే ముందు ఈ ఉల్లిపాయల్లో కొద్దిగా పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న టమాటా ఉల్లి అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకుందాం పులుసు చక్కగా చక్కగా రావడానికి ఈ టమాటా ఉల్లి పేస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని ఆయిల్లో బాగా వేయించుకుందాం లేదంటే ఉల్లిపాయ పచ్చివాసన వస్తుంది ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం టమాటా ఉల్లి పేస్ట్ నూనెలో బాగా ఉడికింది కాబట్టి దీనిలో ఒక టీ స్పూన్ కారం కొద్దిగా రుచికి తగినంత ఉప్పు ముందుగా ఉల్లిపాయల్లో వేసాం కాబట్టి తగ్గించుకొని వేసుకుంటే మంచిది ఉప్పు ఎక్కువైతే తీసుకోలేం కాబట్టి తక్కువైతే మళ్ళీ కలుపుకోవచ్చు వేసి ఒకసారి కలిపి మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న చేమదుంపులను కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుదాం ఇలా ఇది మొత్తం కలిసిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఒక కప్పు చింతపండు రసం మరొక కప్పు అదనంగా నీళ్లు కూడా వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మరొక ఐదు నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మూత తీసి చూద్దాం ఇదిగో ఆయిల్ పైకి తేలింది కాబట్టి కూర రెడీ అయినట్టే దీనిలో ఒక పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా అర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇలా రెడీ అయిన చేమదుంపుల పులుసుని ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో వేసి సర్వ్ చేసుకుందాం మా వంటగదిలో ఎంతో సింపుల్ గా చేసుకుని పల్లెటూరులో చేసే చేమదుంపుల పులుసు చేమదుంపుల పులుసు రెడీ మరిన్ని వంటల కోసం మా వంటగదిని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ధన్యవాదములు